ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਕੋਰਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮਨਬੀਨਾ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨੇ ਮਨਬੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੇ ਪੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦੋ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਟ ਡਸਨਟ ਕਾਊਂਟ ਟੂਵਰਡਸ ਅਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ so now the question seeker is about it so please do tell us about that so it's very important that six participate in the census but mm-hmm. what we've heard is exactly correct mm-hmm. there is no portion when you're asked what your race is mm-hmm. where you can say i'm either punjabi or i'm sick okay. if you write in the word there's an other section if you write in the other section the word sick what will automatically happen is that person will be counted as what's called asian Asi- indian Okay. not asian asian indian oh, okay. uh, category so six should participate in the census but they should be aware that if they write the word sick sick is not going to be counted the census is only going to count it as asian indian there's an effort now by united six that's another very prominent sick group mm-hmm. to push the census people to actually make a sick category okay the here's the problem just so that the viewers know In America, no other religious group is counted in the census. Okay. So that is why they're saying to us we can't count six if we're not counting Muslims and Christians and Jews and all the other religions. Okay. One more thing. There's something called the American Community Survey that happens in between the census. Okay. That survey which is given out to a lot fewer people than the census does ask the religion question and we've been asking them to include a sick category in the religion question. Okay. So there's another way to do this besides the every 10 year census. Okay. All right. Um Uzi Nal Manbina ji, main tanu puchna chahwangi ki jada sick presenters course siga. We were talking about that a little earlier. Mm-hmm. I participated in that and I must say a course bahut hi acha siga and you guys handled it so beautifully, especially considering it was the first one. I think it was a great great course. I enjoyed it. Um ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਓਕੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਬਟ ਵਾਸ ਦੇ ਰੀਲੀ ਇਨੀ ਨੀਡ ਸੀ ਕਿ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਮ ਇਸ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਸਾਡੇ ਪਰੋਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ um duji gal eh hai ki eh khaas tor pe presentations as his school um schoolage karna chahande um aur asi unna nu presenters nu kehnde hai ki tusi apne school apne local area schoolage tusi presentation kar lo kyunki sare bacche nal um bahut sare bullying cases aa riya ne um sare bacche nu chhed dene tang kar dene kyunki oh patka paande ne kyunki oh lambe wal rakhte ne ਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡਿਕਰੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਨਾਓ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ 
ਜ਼ਰੂਰ ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਨੂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਅਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਿੱਖ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਹਿਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ 12 ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੋਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਚ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਰਵਰਡ ਤੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਕਿਤਾਬਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦੋ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸਭ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਔਰ ਡੀਸੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ نو 5-10 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਖਾਲੀ 15 ਜਣੇ 15 ਸਪਾਟ ਸਪਾਟ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਮ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਬਸੋਲਿਟਲੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮ ਲੋਗਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਚੀ